हेलो एवरीवन आज हम लोग करेंगे द स्टोरी ऑफ क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज फर्स्ट वी विल डू कॉम्प्रीहेंशन चेक ऑन पेज नंबर 143 नंबर 1 क्रिकेट इज ओरिजिनली ए और एन क्रिकेट ओरिजिनली क्या था एक इंडियन गेम था ब्रिटिश गेम था या इंटरनेशनल गेम था द आंसर इज ब्रिटिश गेम क्वेश्चन नंबर 2 There is a historical reason behind both the oddities. Oddities का मतलब होता है अनोखापन विचित्रता In the preceding two paragraphs, find two words, phrases that mean the same as oddities. कि इसके पहले वाले preceding मतलब पहले वाले दो paragraphs में आप वो दो words या phrases choose कीजिए जिनका मतलब oddities के जैसा है Answer The words are peculiarities and characteristic that mean the same as oddities peculiarities or characteristics ka bhi matlab wahi hota hai jo ki oddities ka matlab hota hai Question number 3 How is cricket bat different from a hockey stick ki ek cricket bat hockey stick se different ya alag kaise hoti hai Answer Till the middle of the 18th century the shape of the cricket bat was roughly same as that of a hockey stick bachcho aap sab jante hain ki hockey stick aisa hota hai to till the middle of the 18th century cricket bat ka bhi shape aisa hi tha more or less these curved outwards at the bottom bottom yani ki niche wale hisse mein curve hota tha bahar ki taraf but now the cricket bat has become straight while the hockey stick still remains curved to aap sab ne cricket bat dekha hai wo ab wo is tarike se straight ho chuka hai aur jabki hockey stick abhi bhi aisa hi hai now we will do comprehension check on page number 146 write true or false against each of the following sentences यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है नंबर वन इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस कि इंडिया ने आज़ादी से पहले ही टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था आंसर इज ट्रू करेक्ट नंबर टू द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज द पासिस इन प्लेइंग क्रिकेट कॉलोनाइजर्स यानी कि ब्रिटिश तो वो ब्रिटिशर्स या कॉलोनाइजर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताकि पारसीज को क्रिकेट खेलने में एनकरेजमेंट या प्रोत्साहन मिल सके द आंसर इज ट्रू नंबर थ्री पालवंकर बालू वॉज इंडिया फर्स्ट टेस्ट कैप्टन कि पालवंकर बालू इंडिया के पहले टेस्ट मैचेस के कैप्टन थे द आंसर इज फॉल्स नंबर फोर ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज अ सॉवरेन नेशन कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेला एक आज़ाद कंट्री की तरह सॉवरेन यानी आज़ाद ऑल पावरफुल द आंसर इज फॉल्स नाउ वी विल गो टू पेज नंबर 148 एंड डू द कंप्रीहेंशन चेक नंबर वन अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज वन हु मेक्स अ लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट फाइंड द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेशनल इन द लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर वो होता है जो अपनी ज़िंदगी क्रिकेट खेल के चलाता है यानी कि पैसे कमाता है हमें इसी वर्ड प्रोफेशनल का ऑपोजिट खोजना है लास्ट पैराग्राफ से द आंसर इज एम यानी कि शौक या जो इंसान शौक से खेलता है ना कि पैसे कमाने के लिए क्वेश्चन नंबर टू इन द ट्रियम्फ ऑफ वन डे गेम ट्रियम्फ मीन्स द वन डे गेम्स मतलब ट्रियम्फ का मतलब होता है जी तो जब हम बात कर रहे हैं द वन डे गेम की जी अब वन डे गेम की जीत का क्या मतलब है वन डे क्रिकेट होता है जो एक दिन में खेला जाता है और उसके मुकाबले होता है टेस्ट क्रिकेट जो कि पाँच दिन तक खेला जाता है तो यहाँ पे ट्रियम्फ ऑफ वन डे गेम्स का मतलब हुआ पॉपुलरिटी अमंग व्यूअर्स कि ये जो क्रिकेट देखते हैं हम आप घरों में बैठ के या स्टेडियम में जाके तो उनके बीच में वन डे गेम्स की वन डे गेम जो खेली जाती है क्रिकेट की 
उसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले नंबर थ्री द मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ स्टेज कि वो आदमी जिनके लिए ये दुनिया एक स्टेज है एक किस चीज को रेफर करता है इट रेफर्स टू द फेमस क्रिकेट फील्ड इन द वर्ल्ड यू जो बहुत फेमस क्रिकेट फील्ड है इधर उस चीज के बारे में बात की जा रही है नंबर टू इट मीन्स दैट दे आर मैनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड क्या इस सेंटेंस का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारे क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर इसका मतलब ये है इट इम्प्लाइज दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड इज लाइक अ स्टेज ऑन विच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज इन एक्टेड द वर्ल्ड ओवर क्या इसका मतलब ये है कि क्रिकेटर्स एक्टर्स की तरह होते हैं और हर एक क्रिकेट ग्राउंड होता है स्टेज की तरह जहाँ पे क्रिकेट का ड्रामा या खेल चलता है पूरी दुनिया में तो इसका सही आंसर है नंबर थ्री Now we will do working with the text on page number one forty-eight. Question number one: Name some stick and ball games that you have witnessed or heard of. Witnessed, यानी कि जो आपने देखा है. तो हमें यहाँ पे कुछ stick and ball games बताने हैं, यानी कि जो stick से और ball से खेले जाते हैं, जो कि हमने देखा है या जिनके बारे में हमने सुना है. Answer. Some stick and ball games that we have witnessed or heard of are hockey, golf, polo, billiards and squash. तो ये सारे गेम्स हैं जो स्टिक यानी कि किसी भी तरह के अगर स्टिक और बॉल से खेले जाते हैं जैसे कि हॉकी गोल्फ पोलो बिलियड्स एंड स्कॉश क्वेश्चन नंबर टू द पास इज फॉर द फर्स्ट इंडियन कॉम्युनिटी to take to cricket why ki parsis jo the wo first indian community thi jinhone cricket khelna shuru kiya aisa kyon answer number 2 the parsis were the first indian community to take to cricket because of their interest in trade with the british to jo parsis the wo pehli indian community thi jinhone cricket khelna shuru kiya kyunki उनका ब्रिटिशर्स के संग ट्रेड में या बिजनेस ट्रेड जो भी होता है उसमें उनका इंटरेस्ट था क्वेश्चन नंबर थ्री द राइवलरी बिटवीन द पार्सिस एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अ हैप्पी हैंडिंग सॉरी एंडिंग फॉर द फॉर्मर यहाँ पे फॉर्मर हुआ पार्सिस जब दो नेम लिखे होते हैं तो फॉर्मर होता है पहला वाला और लेटर होता है दूसरा वाला तो जब वो जो राइवलरी थी पार्सिस और बॉम्बे जिमखाना वालों के बीच में वो पार्सिस के लिए एक हैप्पी एंडिंग था या एक खुशी मतलब उनका इस चीज़ का अंत खुशी में हुआ वट डज अ हैप्पी एंडिंग रेफर टू कि यहाँ पे ये जो हैप्पी एंडिंग लिखा हुआ है ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है या किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है आंसर अ हैप्पी एंडिंग रेफर्स टू द विक्ट्री ऑफ द पारसी क्लब ओवर बॉम्बे जिम खाना इन द टेस्ट मैच प्लेड बिटवीन देम इन एटीन एटी नाइन तो ये हैप्पी एंडिंग क्या चीज था हैप्पी एंडिंग थी वो जीत विक्ट्री जो कि पारसी क्लब की बॉम्बे जिम खाना के ऊपर हुई यानी कि बॉम्बे जिम खाना वो टेस्ट मैच हार गए जो कि इन दोनों के बीच खेला गया था एटीन एटी नाइन में क्वेश्चन नंबर फोर डू यू थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन कि क्या आप सोचते हो जो क्रिकेट की प्रेजेंट अभी की जो पॉपुलैरिटी है वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है इतना पॉपुलर हो गया है क्या वो टेलीविजन की वजह से हुआ है जस्टिफाई योर आंसर अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए आंसर यस क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन बिकॉज इट हैज मैनेज टू टेक द गेम्स गेम टू विलेजेस एंड स्मॉल टाउन देर बाय एक्सपेंडिंग इट्स ऑडियंस कि यस क्रिकेट अपनी जो प्रेजेंट पॉपुलैरिटी है टेलीविजन को ही ओ करती है 
क्यों क्योंकि टेलीविजन ने क्या किया है कि वो गेम को विलेजेस और छोटे छोटे शहरों तक ले गया है और उसके ऑडियंस को उसने एक्सपेंड कर दिया है यानी कि बढ़ा दिया है चिल्ड्रेन फ्रॉम दीज प्लेसेस नाउ हैव द चांस टू लर्न द गेम बाय सीइंग द इंटरनेशनल गेम्स कि वो जो बच्चे हैं इस जगह के अब उन्हें इस बात का चांस मिलता है कि वो इस गेम को क्रिकेट को देखकर इंटरनेशनल गेम्स को देखकर सीख सके एंड इमिटेटिंग देयर फेवरेट क्रिकेटर्स और अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को वो इमिटेट कर सके उनको देखा देखी वही कर सके जो कि उनके फेवरेट क्रिकेटर्स करते हैं यानी कि वो गेम सीख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वाई हैज क्रिकेट अ लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया कि क्रिकेट की इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप यानी कि क्रिकेट को इतना ज़्यादा देखने वाले इंडिया में है और चाइना और रशिया में क्यों नहीं है आंसर क्रिकेट हैज़ अ लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया एंड नॉट इन चाइना एंड रशिया बिकॉज बिकॉज इट हैज़ रिमेंड अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम क्यों ये जो लार्ज व्यूअरशिप है वो इंडिया में है और चाइना और रशिया में इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत ही लंबे समय के लिए ब्रिटिश रूल के अंडर में था एंड दस वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस गेम वेरी अर्ली ऑन और इसी चलते इंडिया का इंट्रोडक्शन या इंडिया को इस गेम के बारे में बहुत ही आगे पता चल गया इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस और इंडिया एक सबसे पुराना क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है क्वेश्चन नंबर सिक्स वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स यहाँ पे गेम्स का मतलब है क्रिकेट एक्विपमेंट एक्विपमेंट मतलब वो सारी चीज़ें जो कि हम क्रिकेट के गेम खेलते टाइम यूज करते हैं तो यहाँ पे गेम्स एक्विपमेंट से हमारा क्या मतलब है आंसर गेम्स क्रिकेट एक्विपमेंट आर द एक्सेसरीज लाइक बैट बॉल स्टम्प्स एंड बेल्स डैट आर यूज इन प्लेइंग द गेम अलॉन्ग विथ पैड पैड्स हेलमेट्स एंड ग्लव्स विच आर प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट यूज वाइल प्लेइंग यहाँ पे गेम्स क्रिकेट एक्विपमेंट का मतलब होता है बैट बॉल स्टम्प्स बेल्स जो कि हम यूज करते हैं क्रिकेट खेलते टाइम स्टम्प्स आप जानते हैं ये तीन स्टम्प्स लगे होते हैं और ये बेल्स होते हैं जो यहाँ पर लगे होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्रिकेट की एक्विपमेंट और उनके संग संग होते हैं पैड हेलमेट्स और ग्लव्स जो कि यूज होते हैं खेलने के टाइम क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ इज टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज कि यूनिक का मतलब सबसे अलग सबसे डिफरेंट कि ये जो टेस्ट क्रिकेट है जो कि फाइव डेज के लिए खेला जाता है वो यूनिक गेम क्यों है एक अलग गेम क्यों है आंसर टेस्ट क्रिकेट इज अ यूनिक गेम एज इट कैन गो ऑन फॉर फाइव डेज एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ कि टेस्ट क्रिकेट इसलिए एक अलग गेम है क्योंकि ये पाँच दिन तक चल सकता है और फिर भी ये ड्रॉ में हो जा एंड होता है यानी कि कोई भी टीम ना जीतता है ना हारता है सेम रहता है नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट और ऐसा कोई भी और मॉडर्न टीम स्पोर्ट नहीं है आजकल का स्पोर्ट नहीं है जो इवन की आधा समय भी ले कंप्लीट होने में यानी कि एक टेस्ट क्रिकेट ही है जो कि पाँच दिन तक चलता है कुछ Now we move on to question number एट How is cricket different from other team games? कि क्रिकेट दूसरे टीम गेम्स से डिफरेंट या अलग कैसे हैं टीम गेम्स वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्लेयर्स मिल के खेलते हैं आंसर क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स एज इट इज़ द ओनली गेम विच कैन बी प्लेड फॉर फाइव डेज कि क्रिकेट जो दूसरे टीम गेम से इस तरीके से डिफरेंट है क्योंकि क्रिकेट ही ऐसा गेम है जिसे हम पाँच दिन तक खेल सकते हैं अ फुटबॉल मैच जनरली गेट्स ओवर इन एन आर एंड हा ये फुटबॉल मैच जो होता है वो जनरली डेढ़ घंटे में यानी कि 90 मिनट्स में फिनिश हो जाता है इवन बेसबॉल मैच 
कम्प्लीट्स इट्स नाइन इनिंग्स इन अबाउट हाफ अ डे कि इवन कि बेसबॉल मैच जो होता है वो अपने नाइन इनिंग्स को आधे दिन में फिनिश कर देता है मोर ओवर अनलाइक अदर टीम गेम्स द डायमेंशंस ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड आर नॉट स्पेसिफाइड एंड इट्स शेप कैन बी राउंड और ओवल दूसरे टीम गेम्स की तरह क्रिकेट का क्रिकेट जो क्रिकेट जो गेम होता है उस उसका जो ग्राउंड का डायमेंशन होता है डायमेंशन यानी कि कितना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा वो मेंशन नहीं किया गया है और इसकी शेप जो होती है इसके ग्राउंड की वो राउंड भी हो सकती है या ओवल भी हो सकती है दोनों ही तरीके से राउंड ऐसे और ओवल शेप होता है ऐसे क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी इफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट कि टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है वो गेम ऑफ क्रिकेट को किस तरह से उसने इफेक्ट किया है प्रभावित किया है आंसर द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव इफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उसने गेम ऑफ क्रिकेट को प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट के फील्ड में इफेक्ट किया है प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट्स वो होते हैं जो प्लेयर्स अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं द इन्वेंशन ऑफ वॉल्केनाइज रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टर कि 1848 में पैड्स इंट्रोड्यूस हुए थे जो क्रिकेटर्स लोग अपने पैरों में पहनते हैं और वो हुआ था जब वॉल्केनाइज रबर का इन्वेंशन हुआ था और उसके तुरंत बाद प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिव ग्लव्स का इन्वेंशन हो गया था द मॉडर्न गेम वुड बी अन इमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल और आज का जो मॉडर्न गेम जो खेला जाता है क्रिकेट का उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं विदाउट हेलमेट्स के जो कि सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल और मेटल्स के बने होते हैं यानी कि ये जो मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स होते हैं ये तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और इन्हीं से उनके हेलमेट्स बनते हैं तो इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्रिकेट को इफेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर टेन एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स एंड येट रिमेन अनचेंज इन सम वेज कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए कि बदलते समय के संग क्रिकेट किस तरह बदला और फिर भी बहुत सारे तरीकों में वो अनचेंज रहा नहीं बदला आंसर अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव बिन मेड इन क्रिकेट विथ चेंजिंग टाइम्स नाउ द एमिटियर प्लेयर्स हैव बिन रिप्लेस्ड बाय पेड प्रोफेशनल्स कि बदलते समय के संग बहुत सारे चेंजेस आए क्रिकेट में अब जो एमिटियर प्लेयर्स होते थे एमिटियर प्लेयर्स यानी कि वो प्लेयर्स जो शौक से खेलते थे पैसों के लिए नहीं अब उनका बदलाव हो गया है पेड प्रोफेशनल्स में यानी कि अब जो क्रिकेटर्स खेलते हैं वो पेड होते हैं वो पैसों के लिए खेलते हैं मतलब गेम के लिए खेलते हैं पर उन्हें पैसे भी मिलते हैं वन डे इंटरनेशनल मैचेस हैव बिकम मोर पॉपुलर और जो वन डे इंटरनेशनल मैचेज होते हैं जो कि एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं जो 50 ओवर्स के होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं टी ट्वेंटी मैच हैव ऑल्सो बिन इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो वॉट अ ग्रेट डील ऑफ चेंज नाउ द प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट्स मेड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी आर यूज और टेक्नोलॉजी ने भी बहुत ज़्यादा बदलाव क्रिकेट में ला दिया है क्योंकि अब जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए जाते हैं अब उन्हें यूज़ किया जाता है एंड इट हैज़ बिकम सेफर और क्रिकेट सेफ बन से, एक तो सेफ गेम हो चुका है बट क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्विपमेंट्स आर स्टिल हैंडमेड एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटिन्यू टू रिमेन द सेम यानी कि इतने सारे चेंजेस के बावजूद भी क्रिकेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्विपमेंट्स जो होते हैं यानी कि बैट बॉल वो अभी भी हैंड मेड होते हैं मशीन मेड नहीं होते और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो शुरू से बने हुए हैं वो अभी भी सेम है 
in today's time the popularity has of cricket has grown immensely immensely yani bahut zyada aur aaj ke samay mein jo cricket ki popularity hai pehle samay ke muqable bahut zyada badh gayi hai now let's do working with language word search 12 words associated with cricket are hidden in this grid यहाँ पे इस ग्रिड की बात की जा रही है तो इसमें ट्वेल्व वर्ड्स हिडन है सिक्स कैन बी फाउंड हॉरिजोंटली एंड रिमेनिंग सिक्स वर्टिकली हॉरिजोंटली यानी इस तरीके से और वर्टिकली यानी कि इस तरीके से तो हमें कुल मिला के ट्वेल्व वर्ड्स इसमें खोजने हैं टू वर्ड्स हैव बिन फाउंड फॉर यू और टू वर्ड्स खोज दिए गए हैं तो क्लूज टू द हिडन वर्ड्स आर गिवेन फ्लो तो ये क्लूज हैं जिसमें हॉरिजोंटल हॉरिजोंटल यानी इस तरीके से हमें ये वर्ड्स खोजने हैं सिक्स डिलीवरीज यानी ओवर फोर रन्स अटैक वाइल आउट ऑफ एरिना यानी स्टम्प्ड नो रिजल्ट ड्रॉ स्टम्प्स फिल्डर टू द ऑफ साइड ऑफ द विकेट कीपर और वर्टिकली हमें खोजना है स्टम्प्स फ्लाइंग बैक टू द पेविलियन मतलब आउट हो गया प्लेयर और लॉफ्टी वन लॉफ्टी मतलब बहुत ऊंचा तो यानी ये सिक्स होगा मिड एयर मिस है मिस है नॉट इवन वन आउट ऑफ सिक्स गोज विद बैट हम ये देख लेते हैं वर्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं पहले हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाला ओवर बाउंड्री स्टंट ड्रॉ एंड दे यू गो दे इज वन मोर ओवर हेयर This is wicket. Now हम चेक कर लेते हैं हॉरिजोंटल वाला और यहाँ पर एक और है स्लिप ये लास्ट लाइन में वर्टिकल में है बोल्ड आउट सिक्स कॉट मेडन मेडन यानी पूरे ओवर में एक भी रन नहीं लिया गया और यहाँ पर है बॉल दे आर ट्वेल्व वर्ड्स इन दिस ग्रेड यू कैन मार्क दैम लाइक दिस and the another one like this now we will now we will go to page number 150 number 2 add ly to the italicized words ye jo italicized words hai unhe ly add karna hai in each sentence rewrite the sentence using the new word aur hame new word use karke ek naya sentence banana hai see the examples first He runs between the wickets as if his legs were stiff. Stiff यानी अकड़ा हुआ He runs between the wickets stiffly. यानी कि वो wickets के बीच में stiffly दौड़ता है Normally नहीं दौड़ता Why did the batsman swing the bat in such a violent manner? कि batsman ने अपने bat को इतनी जोर से violently क्यों हिलाया Why did the batsman swing the bat so violently? Now we will do this exercise. Number 1. It is obvious that the work has not been done in a proper way. Obvious matlab dikh raha hai yakinan. To answer hai it is obvious that the work has not been done properly. Ki ye obvious hai saaf nazar aa raha hai ki work properly ya dhang se nahi kiya gaya hai. Number 2. He made the statement in a firm manner. उसने वो statement या जो भी अपनी बात कही एक कड़े manner से कही He made the statement firmly. Number थ्री The job can be completed within a week in an easy way. कि यह जो job है या काम है ये एक हफ्ते के अंदर अंदर बड़े आराम से खत्म किया जा सकता है Answer द जॉब कैन बी कम्प्लीटेड विद इन अ वीक इजिली ये काम एक हफ्ते के अंदर अंदर बड़े आराम से किया जा सकता है नंबर फोर यू डिड नॉट प्ले इन अ सीरियस मैन और एल्स यू वुड हैव वन द मैच कि तुमने इस गेम को सीरियसली नहीं खेला नहीं तो तुम ये मैच जीत जाते आंसर यहाँ से You did not play seriously, or else you would have won the match. कि तुमने seriously नहीं खेला नहीं तो तुम match जीत जाते Number फाइव She recited the poem in a cheerful manner. 
उसने पोयम को रिसाइट किया बहुत ही चेयरफुल तरीके से आंसर शी रिसाइटेड द पोयम चेयरफुली नाउ वी विल डू नंबर थ्री यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस एप्रोप्रिएटली इन द प्लेस ऑफ द इटेलिसाइज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं उन्हें हमें एप्रोप्रिएटली या सही ढंग से यूज करना है इटैलिसाइज वर्ड्स के बदले जो कि सेंटेंसेस में है नंबर वन एक्चुअली आई डेंट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस आई रीच हेयर विदाउट प्लानिंग कि मैं आपके प्लेस में इंटेंशनली नहीं आया था ना तो मेरा कोई इंटेंशन था मैं यहाँ पे विदाउट प्लानिंग के पहुंचा आंसर एक्चुअली आई डेंट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस I reached here by accident. Number 2. Sunil, there's a letter for you in today's post. There's one for me also. Hey Sunil, aaj ke post mein tumhare liye ek letter hai aur ek letter mere liye bhi hai. Answer. Sunil, there's a letter for you in today's post. There is one for me as well. Number three, everybody thought I had composed the poem. The truth is, my younger sister did it. कि सबने सोचा कि मैंने पoइम को कंपोज किया है या बनाया है. सच्चाई ये है कि मेरी छोटी बहन ने किया है. Answer. Everybody thought that I had composed the poem. As a matter of fact, my younger sister did it. Number four. The doctor told the patient to make sure that he took his pills on time. Pills yani tablets. To doctor ne patient ko kaha ki aap is baat ki surety rakhiye ki aap apni dawaiyan ya tablets time se le. Answer. The doctor told the patient to see to it that he took his pills on time. Number 5. It will be better for us to plan our trip before setting out. ये हमारे लिए बेहतर होगा कि निकलने से पहले हम अपनी ट्रिप को प्लान कर लें आंसर वी हैड बेटर प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट नाउ वी आर ऑन पेज नंबर वन फिफ्टी वन स्पीकिंग एंड राइटिंग नंबर वन कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग जी एच एफ एफ और एफ हमें ये सारे वर्ड्स को जी एच एफ एफ और एफ यूज करके कंप्लीट करना है देन से ईच वर्ड क्लियरली आफ्टर योर टीचर उसके बाद अपने टीचर के पीछे पीछे हर वर्ड को क्लियरली प्रनाउंस कीजिए नंबर वन एफर्ट नंबर टू फैक्ट नंबर थ्री कन्फेस नंबर फोर laughing number 5 enough number 6 half number 7 scruff number 8 rough number 9 stiffly number 10 difference number 11 safety number 12 flush now we will do number 2 write two paragraph Describing a bus ride to watch a cricket match in a village. Use the following points. Add some of your own. कि आपको दो paragraphs लिखने हैं जिसमें आप एक bus ride के बारे में describe कर रहे हैं जो कि आपने ली cricket match को देखने के लिए जो कि एक village में हो रहा है आपको ये सारे points को use करना है और कुछ अपनी तरफ से भी points आप add कर सकते हैं So we can start like this. Last weekend I went to a nearby village to watch a cricket match. Ki last weekend yani last Saturday Sunday ko hum main ek pass wale village mein gaya ek cricket match ko dekhne ke liye. It was a 2 hour journey by bus. Wo 2 ghante ki journey thi bus se. I was very excited. Ki main bahut excited tha. I boarded the bus. Main bus mein chada. It was old and crowded. वो बस क्या थी पुरानी थी और उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड यानी कि भीड़ था बट द पैसेंजर्स व वेरी फ्रेंडली लेकिन जो उसके पैसेंजर्स थे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे 
it was a visit to a village fair where the cricket match was to be played और ये एक हम विलेज के मेले में गए थे फेयर यानी कि विलेज का मेला जहाँ पे क्रिकेट मैच भी खेला जाना था द मैच वॉज टू बी फॉट बिटवीन टू विलेज टीम्स और जो मैच था वो दो विलेज टीमों के बीच में था द एक्सेसरीज व मेक शिफ्ट स्टम्प्स और रबर बॉल बैट एक्सेट्रा और जो एक्सेसरीज थी यानी कि जो चीज़ें यूज हो रही थी वो मैच खेलने के लिए वो थी मेक शिफ्ट स्टम्प्स की और एक रबर की बॉल और बैट जैसा कि अधिकतर इन जगहों पे मिलती है द पिच वॉज क्वाइट रफ जैसे कि आप जानते हैं क्रिकेट मैच में जो पिच होता है ना जहाँ पे खेला जाता है मैच यहाँ यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन यहाँ का पिच रफ था आफ्टर ऑल एक विलेज में हो रहा था इट वॉज अ ग्रेट मैच वो बहुत ही बढ़िया मैच था बोथ द टीम्स प्लेड सो वेल कि दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला वी ऑल एंजॉय इट हम सब ने इंजॉय किया वी ऑल एंजॉय इट थोली हम सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय किया वी रिटर्न बाय नाइट हम रात तक वापस आ गए द मैच वॉज ट्रूली इंजॉयबल कि वो जो मैच था सच मुच में बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल मज़ेदार था बट द ट्रिप वॉज टायरिंग लेकिन ये जो ट्रिप थी आना जाना थोड़ा थकान भरा था नो वी कैन डू 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 यू नो क्या आपको पेड़ों के साइंटिस्ट होते हैं उनके हिसाब से प्लांट्स क्या करते हैं म्यूजिक को सेंस कर सकते हैं उनके वाइब्रेशन के थ्रू और अपने टोमाटा के थ्रू How this occurs is yet is not yet known. और ये होता कैसे इस बात का अभी पता नहीं है Zeals of some crops are reported to have increased substantially when the plants were exposed to music. वो जो कुछ एक crops की जो पैदावार zeals यानी पैदावार था वो काफ़ी substantially यानी कि बहुत ही ज़्यादा increase हो गया जब उन plants को music सुनाया गया Many plants lovers, including Prince Charles of Britain believed that talking to plants make them grow better. बहुत सारे plant lovers जो होते हैं जो फूल पौधों को प्यार करते हैं इसमें इनमें प्रिंस चार्ल्स ऑफ ब्रिटेन के हैं वो ये वो सारे ये बिलीव कर सकते हैं करते हैं कि अगर आप प्लांट से बातें करोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं उगते हैं so guys we have always thought of plants as non living things and to a non living things how can a music matter so this is what we have thought so far but plants also have lives actually they are not as living as us but still they have life they are not non living things and if they get to hear the music they grow quite well and this is believed by botanists which are the scientists of the plant worldwide but how does this happen this is still not known so these were the question answers of chapter 10 the story of cricket hope you have liked it do subscribe to our channel and also don't forget to like and share this video and for all the question answers of the other chapters and explanation do visit our channel thank you very much everyone